今天的赛跑开始了，人队和车队看看最后是谁会赢呢？好了，不开玩笑了，叫他上车。我们要去老房子上面看看了，看看灰灰那屌样，又没有谁绑架你，干嘛做出那副无辜的嘴脸？不就是没让你有座位吗？不就是让你和我们稍微挤一下吗？我们一来就看到他们牵牛来了。灰，灰灰每次都想咬牛，但牛大哥总是不给灰灰机会。牛大哥想去我们的地里吃我们的菜，被他的主人一把拉了回来。幸好是我们看到的，不然他的主人是不会拉他回来的。毕竟草没有菜好吃，我们的菜每次都被牛大哥吃得精光。但是我们也不好说。毕竟这都是由他的主人操控的，他吃点就吃点吧。毕竟人和人之间和谐相处最重要，他们也不容易，一年四季全靠干农活和养点猪牛羊维持生活。哎呀妈呀，这也太凶了吧！后面还有几头是别人家的，也想去我们的菜地里吃菜，被李俊猛地一追就不敢进去了。好了。我们也要开始干活了，老妈也来帮着我们扛沙子、装修屋子。这些沙子还是去年拉来的，一直没有扛下去。现在我们又来动工了。这灰，灰灰每天只知道玩，一点都不知道帮我们干点活，跑来跑去的，比儿子还懒。以前都是请工人扛，现在不行了。儿子出生花钱的地方多。所以就自己动手扛了。等我们的小院打造完后，一定好好犒劳一下自己和我们亲爱的老妈。当然了，儿子的功劳也不小呢，他睡觉也辛苦了。妈妈，你还要感谢我呢，要不是我出生了，你怎么会在这里休息抱着我呢？老妈扛完沙子回去山上捡野生蘑菇了。这个蘑菇在我们这里卖八十元一斤，这些要是拿去卖，可以卖一百多块钱呢。不过我们还是自己先饱餐一顿再说吧。是儿子想吃的，不是我们想吃，所以要先满足儿子。捡了这么多蘑菇，我们当然要赶快回来把它吃掉，不然就被老妈拿到街上去卖了。厉害，吓我一跳！看看妈妈的狗粮，还能干嘛？当然是给你做美餐了。哇哦，已经闻到香味了。老妈捡的蘑菇就是香，哈哈哈,哈，口水都流到锅里了，真不错。有一个会做饭的老婆果然很重要，打着灯笼都很难找到这么好的老婆，哈哈哈,哈！别问我怎么找的，当然是拿手电筒找的。好想现在就开饭，儿子已经等不及了。再烧个蘑菇汤，这些都是儿子的最爱。好了好了，再煮十分钟就开吃。刚刚儿子就等不及的，正煮熟开吃，儿子又不吃了，哎。做这么多可惜了，那爸爸妈妈就替你吃吧，不能浪费了。你们俩能不能尊重一下我？知道我不能吃，还把我放这么近诱惑我，你们存心的吧。饭后来拆儿子的快递，明天他就一百天了。我们提前在网上买了一些服装给他拍百天照。第一套是梳童装，这是衣服，看着还不错。先放旁边。再来看看帽子，有书童的样子。继续拆，这里面是什么？哦，原来是《孙子兵法》，还有一个竹书是《三字经》。以后让儿子背下来。继续再拆，不知道这个里面是什么？原来是儿子的背篓、拍摄道具，还有一件也是书童服，好可爱呀！还有个可爱的帽子，这些都是儿子的。这是件大红衣服。这扫地机器人怎么跑这里来了？这是一件睡衣，不知道拍摄出来什么效果。这个是背景布，为了拍出更好的效果。最后一个大件了，怎么打不开？还得用上刀。大家猜猜看是什么？对，就是儿子的凳子，也是拍摄道具。哈哈哈，这个坐着应该很舒服。还有一百天的装饰气球，不知道这个怎么吹气，在这里研究半天了，还是不知道怎么吹气进去。看看这个铃是不是一样的，还是吹不进去。搭屁声音都吹出来了，还是不知道怎么吹。先看看这个一百有没有问题，没问题，终于知道怎么打气了。
，原来用根吸管就能轻松解决了，就是有点费吗？看我的表情就知道有多难吹了。要吃饱了。这个一字算是完成了，继续下一个字零。有了上一个的经验，这个就要好吹一点，一吹就涨。我吹，我吹，我继续吹，差点把我自己都吹胀了，真是一个费妈的活儿。胀起来了，胀起来了，再来一口气。不小心吹到自己嘴巴里了，最后再来一口，不行，还得再来一口，赶紧抽出吸管，动作快，姿势帅，才会有人爱。又完成一个，这个妈妈怎么有点不聪明的样子？难道这就是一孕傻三年吗？这才第一年，后面还有两年，怎么办？你们看着是不是有点傻傻的样子？哈哈哈！不过再傻也没事，我都爱他，儿子应该也会更爱他这个傻妈妈吧？他好像有点吹上瘾了，不过再上瘾也是最后一个了，吹，再吹，终于快好了，妈妈都差点吹断气了，最后再来几口气。吸管一抽，完美，全部完成，这氛围感一下子就出来了。老母亲，我都快累断气了，你居然在这里睡得比谁都香，看你不是很重视你的一百天呐？怎么一觉醒来我就一百天呢？你以为你还是刚出生的小宝宝吗？你已经是一百天的大宝宝了。小宝宝怎么还没出生？因为猫猫的肚子，小宝宝还没长大。这只来。妈妈的肚子里面是毛毛还是妹妹？这个弟弟。啊、哦，是这个弟弟、嗯。他们长得一样吗？他们长得一样。<笑>快点过来看一下。你为什么要拿毛毛的被子？啊筐他睡哥哥，快点筐他睡哥哥，筐他，你快筐吧，快点爬他，爬他睡哥哥。又吃上了，怎么吃个奶手都不安分呢？你是害羞吗？是怕别人看到你吃奶的样子吗？不过儿子吃奶的样子挺可爱的，超级喜欢他嘴巴嘟嘟的。那今天就到这里吧。明天我们要拍百天照喽，不知道拍出来是怎样的。拜拜，家人们。